హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ వీడియోతో మనకి ఎయిత్ క్లాస్లో ఉండేటటువంటి మొత్తం కాన్సెప్ట్లు మనం కంప్లీట్ చేసేయడం జరిగింది ఈవెన్ ఆథర్స్తో సహా ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నైన్త్ క్లాస్లో ఉండేటటువంటి గ్రామర్ మరియు వొకాబులరీ గురించి క్షుణ్ణంగా చర్చించుకుందాం ఓకే నైన్త్ క్లాస్ అయితే మీరు భయపడాల్సిన ఆవశ్యకత అయితే లేదు ఎందుకంటే తొమ్మిది అనే నెంబర్ని చూసి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది సెవెంత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎంత సైజ్ ఉంటుంది అంతే సైజ్ ఉంటుందండి అంతేకాకుండా అందులో ఉండే పదజాలం అయితే క్లిష్టంగా ఉంటుంది మనకి గ్లాసరీ అవసరం లేదు కాబట్టి ఓన్లీ మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే అందులో వొకాబులరీ మరియు వొకాబులరీ మరియు గ్రామరే నేర్చుకుంటాం అది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియోలో నైన్త్ క్లాస్ గ్రామర్ గురించి చర్చించుకుందాం అంతేకాకుండా ఈ ఆన్లైన్లో లైవ్ లైవ్ బిట్స్ ఒకసారి మనం చర్చించుకుందాం ఇప్పుడు ఎలాగో సెవెంత్ ఎయిత్ అయింది కనుక ఒకసారి మీరు టెస్ట్ సిరీస్ ఒకసారి చూసినట్లయితే ప్రీవియస్లో వచ్చిన బిట్లు ఒకసారి కూడా గమనిద్దాం అప్పుడు మీకు కూడా తెలుస్తుంది అంటే ఎక్కడి నుంచి బిట్లు వస్తున్నాయి అనేది మీకు కూడా ఒక అవగాహన అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కామెంట్లో చాలామంది ఈ తరుట్టు సిక్స్త్ వరకు పెట్టండి సార్ అది టెట్కి ముఖ్యం కదా అంటున్నారు అంటే ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ మారే అవకాశం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక అందు గురించి ఒక ఒకవేళ టెట్ ఎలాగో మన డిఎస్సి ముందు టెట్ ఎలాగో ఉంటుంది కదా కాబట్టి టెట్ సిలబస్లో ఈ తరుట్టు సిక్స్త్ సేమ్ సిలబస్ చెప్పారు అనుకోండి తప్పనిసరిగా నేను తరుట్టు సెవెంత్ నేను వీడియో చేస్తాను రెడీగా మెటీరియల్ కూడా ఉంది కనుక మీకు రోజుకు ఒక వీడియో లెక్క తరుడు ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అంటే అలాగూ వ్యాంగ్ అని అయిపోతుంది అంటే వ్యాంగ్ అయిపోతుంది అంటే అంటే సిలబస్ లేదని అర్థం కాదు అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట మనకి డిస్క్రైబ్ చేయడానికి వివరించడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు అవగాహన చేసుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని వీడియోగా చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే అదే ఎక్కువగా అడిగేది అదే మరి దాని గురించి మనం చూద్దాం అంతేకాకుండా ఒక చేదు నిజం ఏంటంటే ఈ డిఎస్సి అనేది ఇంత వేగంగా పడదు అది మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు కానీ ఆశ అనేది మనల్ని ముందుకు మిమ్మల్ని అలా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఇంత వేగంగా అయ్యే ప్రాసెస్ అయితే కాదు కాబట్టి వీలైనంత వరకు నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ని క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అంటే నేను మీకంటే చిన్నవాడినే కావచ్చు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సైమ్ కోటి వెల్కమ్ టు ట్రిక్స్ విద్యాలయం ఈ వీడియోలో మనం ఎయిత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్లోని మొదటి రెండు పాటుల్లో మిగిలిపోయినటువంటి చివరి రెండు లెసన్లో ఉన్నటువంటి గ్రామర్ను మరియు మూడు లెసన్స్లో ఉన్నటువంటి గ్లాసరీను గురించి చర్చించుకుందాం అంతేకాకుండా ఈ మొత్తం పాఠ్యభాగాల్లో అంటే మొత్తం ఆరు పాఠ్యాంశాల్లో ఉన్నటువంటి కవి పరిచయాలు ఆథర్స్ గురించి క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే మొత్తం ఒకేసారి నేర్చుకుంటే మనకు గుర్తుంటుందని ఉద్దేశంతో నేను ఏ వీడియోలో కూడా వీరి గురించి నేను చెప్పలేదు ఈ వీడియోలో వారి గురించి క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుందాం ఎందుకంటే ఒక మార్కు తప్పనిసరిగా ఉంటుంది కనుక ఈ ఎయిత్లో ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక ఎయిత్ మరియు సెవెంత్లో ఒక ఐదు ఐదు లేదా ఆరు మంది ఉండొచ్చు వారు ఓన్లీ రచనలు అంటూ ఏమి ఉండవు ఓన్లీ లెసను ఆథర్ నేము అంతే ఇంకేం ఉండవు ఎయిత్ క్లాస్లో అయితే వారి యొక్క రచనలు అవార్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వీటి గురించి మనం క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుందాం అంటే ఈ వీడియో ద్వారా మినిమం ఒక మార్క్ మన చేతిలో ఉన్నట్లు అనమాట ఓకేనా మొదటగా ఫస్ట్ లెసన్ ద క్రై ఆఫ్ చిల్డ్రన్ మొదటి లెసన్ ఏంటంటే ద టాటర్డ్ బ్లాంకెట్ టాటర్డ్ బ్లాంకెట్ యొక్క కవి ఎవరు ఆథర్ ఎవరు అని అనడం జరుగుతుంది టాటర్డ్ అంటే ఏమన్నానండి చిరిగిపోయినటువంటి బ్లాంకెట్ అంటే రగ్గు లేదా దుప్పటి అంటే చిరిగిపోయినటువంటి ఒక దుప్పటి పైన లేదా ఒక బ్లాంకెట్ దుప్పటి పైన ఏ ఏముందండి డిజైన్ కమలాల డిజైన్ ఉంది ఊహించుకోండి ఒక దుప్పటి పైన బ్లాంకెట్ పైన ఏ డిజైన్ ఉందండి కమలాల డిజైన్ ఉంది కమలం కమలాల డిజైన్ ఉంది కమలా దాస్ మీకు ప్రశ్న ఇలా ఇవ్వగానే ద టాటర్డ్ బ్లాంకెట్ యొక్క ఆథర్ నేమ్ అని అడగగానే బ్లాంకెట్ బ్లాంకెట్ పైన ఏముందండి కమలాలు లేదా ఫ్లవర్స్ యొక్క డిజైన్ ఉండడం జరిగింది ఉంటుంది కనుక ఈ పాఠ్యాంశ రచయిత కమలా దాస్ కమలాలు ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటాయండి కేరళలో ఉంటాయి కేరళలో ఎక్కువగా ఈ సరస్సులు ఎక్కువగా ఉంటాయి సముద్ర తీరం కనుక ఎక్కువగా కమలాలు కేరళలో ఉంటాయి కనుక ఈ కమలా దాస్ కేరళకు చెందినటువంటి ఆథర్గా మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు కమలా దాస్ కేరళకు చెందినటువంటి పోయట్గా మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు అందుకే ఈ వీరి యొక్క తండ్రి పేరు మనం గమనించినట్లయితే విఎం నాయర్ విఎం నాయర్ 
తల్లి పేరు బాలామణి అమ్మ చూడండి బాలామణి అమ్మ రీసెంట్గా మీరు విని ఉంటారు ఈ పోలీసులకి డ్రింక్ బాటిల్ ఇచ్చారు ఆవిడ బాగా సోషల్ మీడియాలో డీజీపీ గారు కూడా ఆవిడకి అడ్మైర్ చేయడం జరిగింది బాలామణి అమ్మ గారు అని అన్నాడుగా ఆ బాలామణి అమ్మ ఫాదర్ నేమ్ విఎం నాయర్ ఓకే బ్లాంకెట్ పైన ఏముంటాయి కమలాలు ఉంటాయి ఓకే అయితే ఓన్లీ బ్లాంకెట్ పైనే కమలాలు ఉండవు శారీ పైన కూడా కమలాలు ఉంటాయి శారీ పైన కూడా కమలాలు ఉంటాయి అని చెప్పినందుకు షరీఫ్ ఎవరండి షరీఫ్ అంటే ఈ ఈ లెసన్ను ఈవిడ కేరళ చెందిన వ్యక్తి అన్నాను కదండి మరి కేరళ మలయాళీ భాషలో ఈవిడ ఈ పాఠ్యాంశాన్ని రచించడం జరిగింది దీన్ని ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించిన వ్యక్తి పేరు షరీఫ్ షరీఫ్ మీరు ఎలా గుర్తుంచుకుంటారు కేవలం కమలాలు బ్లాంకెట్ పైన కమలాలు మాత్రమే కాదు శారీ పైన కూడా కమలాలు ఉంటాయి కాబట్టి షరీఫ్ అనే వ్యక్తి ఈ పాఠ్యాంశాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయడం జరిగిందని గుర్తుంచుకోవచ్చు ఓకే కమలాలు శారీలు ఓకే బ్లాంకెట్ శారీ అని కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు కొంచెం దేనికైనా కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి వీడియో చూసిన తర్వాత మరొకసారి మీరు దీన్ని రిపీట్ చేసినట్లయితే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది ఓకే అయితే ఈవిడ అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ కొంచెం గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే ఎక్కువ అవార్డ్స్ కనుక దీని నుంచి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సాధారణ కమలాదాస్ యొక్క అవార్డ్స్ కీ క్రింది వాటిలో కానివి ఏవి అయినవి ఏవైనా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కమలాదాస్ యొక్క అవార్డ్ మొదటిగా చూసుకున్నట్లయితే కెంట్ అవార్డ్ కెంట్ అవార్డ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ ఆసియన్ కంట్రీస్ ఆసియన్ కంట్రీస్ నుంచి ఈవిడికి కెంట్ అవార్డ్ అనేది లభించడం జరిగింది మీరు ఎలా గుర్తుంచుకుంటారు కమలాలు ఎప్పుడూ కూడా కమలాలు స్వచ్ఛమైన నీటిలో ఉంటాయి అదే విధంగా కెంట్ కెంట్ అని కానీ మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఓకే వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కెంట్ అవార్డ్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఈ కమలాలు నీటిని శుద్ధి చేస్తాయి అదేవిధంగా కెంట్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కూడా నీటిని శుద్ధి చేస్తుంది కనుక ఈ కెంట్ అవార్డ్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే ఈ కమలాదాస్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే కెంట్ అవార్డ్ అనగానే కెంట్ అనగానే ఈ కమలాలు మీకు గుర్తుకు రావాలి ఓకే తరువాత ఆసియన్ పోయట్రీ ప్రైజ్ ఆసియన్ పోయట్రీ పై ప్రైజ్ ఆసియన్ వరల్డ్ ప్రైజ్ ఆసియన్ వరల్డ్ ప్రైజ్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ ఓకే ఎలాగూ ఈవిడ పోయట్రీ కనుక సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ఆసియన్ పోయట్రీ ప్రైజ్ ఆసియన్ వరల్డ్ ప్రైజ్ ఓకే తరువాత ఒయలా రామవర్మ సాహిత్య అవార్డ్ మనకి కేరళ రాష్ట్రంలో ఒయలా రామవర్మ అనే వ్యక్తి సాహిత్యంలో అత్యంత ఉన్నతమైన వ్యక్తి అందుకే అతని పేరు మీదుగా ఈ అవార్డు అనేది బహుకరించడం జరుగుతుంది ఈవిడ కేరళకి చెందిన వ్యక్తే కనుక ఈవిడకు ఈ ఉన్నత పురస్కారం కేరళ రాష్ట్రంలో సాహిత్యానికి ఉన్నత పురస్కారం అయినటువంటి వైలా రామవర్మ సాహిత్య అవార్డు కూడా ఈ కమలాదాసుకి లభించడం జరిగింది ఈ వైలారి ఏం గుర్తుంచుకోకండి రామవర్మ మీరు ఫ్రీక్వెంట్లీగా విన్న పదమే రామవర్మ 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 అవార్డు ఎవరికి వచ్చిందండి కమలాదాసుకు రావడం జరిగింది ఓకే అంతే ఇంకా ఒక్కసారి టోటల్గా ఒక్కసారి రిపీట్ చేసుకుందాం చిరిగిపోయిన బ్లాంకెట్ చిరిగిపోయినటువంటి రగ్గు చిరిగిపోయిన రగ్గుపై కమలాలు ఉన్నాయి కమలాలు డిజైన్ ఉన్నాయి కమలాలు ఓకే ఈవిడ కమలాలు ఎక్కువగా కేరళలో ఉంటాయి కాబట్టి కమలాదాస్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందిందంటే కేరళ రాష్ట్రానికి చెందింది కనుక ఈ తండ్రి పేరు ఏం పేరు నాయర్ ఓకే తల్లి పేరు బాలామణి అమ్మ ఈవిడకు వచ్చిన అవార్డ్స్ ఏంటంటే కమలం అనగానే నీటిని శుద్ధి చేస్తుంది కనుక కెంట కూడా వాటర్ ప్యూరిఫైర్ కూడా నీటిని శుద్ధి చేస్తుంది కనుక ఈవిడకి కెంట అవార్డు ఇచ్చారు అంతేకాకుండా కేరళలో ఉన్నత పురస్కారం సాహిత్యంలో రామవర్మ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు ఆసియన్ పో పోయిట్ ప్రైజ్ ఆసియన్ వరల్డ్ ప్రైజ్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ ఈ ఈ పురస్కారాలు అనేవి ఈవిడికి లభించాయి ఓకే కమలాదాస్ రాసినటువంటి ఈ టాటర్డ్ బ్లాంకెట్ అనే ర రచనను ఇంగ్లీష్లోకి ఎవరు అనువదించారంటే కమలాలు కమలాలు శారీ కమలాలు షరీఫు శారీఫు షరీఫు శారీ మై మదర్ అనే పోయమ్ను ఎవరు రచించారు మై మదర్ అనగానే మీకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గుర్తుకు రావాలి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కు తాను పుట్టిన కొ 
కొన్ని నెలల్లోనే వా వారి యొక్క తల్లిని మరణించడం జరిగింది అందుకే తల్లి మీద ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ తల్లిని ఊహించుకుంటూ మై మదర్ అనే పోయంను రచించడం జరిగింది మీ అందరికీ తెలిసిందే విశ్వకవి గురుదేవ్ అనే బిరుదలు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కు కలవు అంతేకాకుండా ఫౌండర్ ఆఫ్ శాంతి నికేతన్ శాంతి నికేతన్ అనే విద్యా సంస్థ మీ ఊర్లో ఎక్కడైనా శాంతి నికేతన్ విద్యా సంస్థలు ఉంటాయి ఆ విద్యా సంస్థలు ఎందుకు పేరు పెట్టుకున్నారంటే ఈ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క విద్యా సంస్థ పేరు శాంతి నికేతన్ ఓకే మీరు కూడా దానికి లింక్ చేసుకుంటూ గుర్తుంచుకోండి యాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కూల్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ప్రత్యేకంగా బడులకు వెళ్ళి పాఠశాలకు వెళ్ళి విద్యను అభ్యసించలేదు ప్రకృతిని పరిశీలిస్తూ ప్రకృతిలోని చాలా అంశాలను పరిశీలిస్తూ గీతాంజలి అనే ఒక ఒక రచనను రచించి పంతొమ్మిది వందల పదమూడు సంవత్సరంలో నోబెల్ ప్రైజ్ను పొందడం జరిగింది లిటరేచర్లో అతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో గీతాంజలి అనే రచనకు పొందడం జరిగింది అందుకే ఆయన ఒక ప్రత్యేకంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఒక ప్రత్యేకమైన పాఠశాలను స్థాపించాడు ఆ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి పాఠ్య పుస్తకాలు పాఠ్య పుస్తకాలు కానీ బోధన కానీ ఉండకుండా ప్రకృతి నుంచే ప్రత్యేకమైన విషయాలు నేర్చుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేశాడు ఆ పాఠ్య ఆ పాఠశాల యొక్క పేరే యాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కూల్ యాన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కూల్ ఓకే మై మదర్ పోయం ఓకే నెక్స్ట్ అలీవర్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్ అలీవర్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్ ఇవేం మీరు గుర్తుంచుకోకండి ఆస్క్ ఫర్ మోర్ ఈ తీగలాగితే మీకు డొంక మొత్తం కదులుతుందండి ఆస్క్ ఫర్ మోర్ అంటే అడగడం ఎక్కువగా అడగడం అంటే దురాస పరుడు ఆస్క్ ఫర్ మోర్ అనగానే దురాస పరుడు ఆస్క్ ఫర్ మోర్ ఎక్కువగా అడుగుతాడు ఎవడండి వాడు అలా అడిగిన వాడికి ఎక్కడ తన్నాలండి డిక్కీ మీద తన్నాలి ఎక్కడ తన్నాలి మేషారు డిక్కీ మీద తన్నాలి కనుక ఆస్క్ ఫర్ మోర్ యొక్క ఆథర్ ఎవరంటే చార్లెస్ డికాన్స్ చార్లెస్ డికాన్స్ ఓకే ఇతను ఒక ఇంగ్లీష్ నవలిస్టు యూకే రాష్ట్రానికి చెందినవాడు యునైటెడ్ కింగ్డమ్కు చెందినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఇతని యొక్క నవల్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి కాబట్టి కొంచెం ఫోకస్ చేసి వినండి ఇతను చాలా దురాసాపరణ ముందే మీకు చెప్పాను అందుకే వీడికి మనం డిక్కీ మీద కూడా తన్నాం అయినప్పటికీ వీడిలో దురాస అనేది ఇంకా చావలేదు ఓకే అందుకే వా ఏమంటున్నాడంటే వీడు దురాస ఎలా ఉందంటే వీడికి చాలా గ్రేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే చాలా ఎక్కువ కోరికలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద కోరికలు ఉన్నాయి ఆ కోరిక ఏంటంటే అంట నాకు ఏ టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీస్ అంటే రెండు సిటీస్కు ఇప్పుడు మన హైదరాబాదులో జంట నగరాలు సికింద్రాబాదు హైదరాబాద్ ఏ విధంగా జంట నగరాలు అదే విధంగా నాకు కూడా టూ సిటీస్ ఇలాంటి జంట నగరాల్లో తోక లాంటి భాగంలో ఉన్నటువంటి అంటే చాలా ప్రశాంతంగా కొంచెం ఈ జంట నగరాలకు దూరంగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశంలో ఈ టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీస్ అంటే ఈ రెండు సిటీస్కు తోక లాంటి భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంలో నాకు కాపర్ ఫీల్డ్ కాపర్ ఫీల్డ్ అంటే కాపర్తో చేసినటువంటి బ్లాక్ హౌస్ అంటే ఒక నల్లటి హౌస్ ఊహించుకోండి ఒక నల్లటి నల్లరాయితో చేసినటువంటి ఒక హౌస్ పైన ఏముండాలి కాపర్ ఫీల్డ్ ఉండాలి ఎందుకంటే వీడు యూకే చెందినవాడు కాబట్టి ఈ పైన కాపర్ ఫీల్డ్ పోతుంటే వేడి ఎక్కువగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో నాకు నాకు కాపర్ ఫీల్డ్తో రేకులు చే ఉన్నటువంటి బ్లాక్ హౌస్ కావాలి ఆ బ్లాక్ హౌస్ పేపర్స్ నాకు ఇవ్వండి నేను అక్కడ పిక్నిక్ చేసుకుంటాను అనేసి అంత గ్రేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేశాడు ఇది ఎక్కువగా ఆశ కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ డిక్కీ డిక్కీ గాడు చార్లెస్ డికాన్స్ మీరు ఊహించుకోవాలండి ఊహించుకుంటే ఎంత సబ్జెక్ట్ అయినా మీకు సరదాగా గుర్తుండిపోతుంది ఎంతసేపు అయినా గుర్తుండిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి టోటల్ ఒకసారి ఇచ్చేద్దాం ఆస్ ఫర్ మోర్ అని కనబడగానే దురాస ఎక్కువ ఇలాంటి వాడికి ఏం చేయాలి డిక్కీ మీద తన్నాలి చార్లెస్ డికాన్ వీడికి దురాస ఎలా ఎక్కువ వీడికి చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి గ్రేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ జంట నగరాల్లో తోక భాగంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఏ టేల్ ఆఫ్ టూ సిటీస్ ప్రాంతంలో వాడికి కాపర్ ఫీల్డ్తో చేసినటువంటి కాపర్ ఫీల్డ్తో చేసినటువంటి బ్లాక్ హౌస్ బ్లాక్ హౌస్ పిక్నిక్ కోసం కావాలి నాకు పేపర్ల పేపర్స్ హౌస్ పేపర్స్ నాకు కావాలని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చేశాడు ఓకే హీ ఫోకస్డ్ ఆన్ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ హ్యూమన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ హీజ్ వర్క్ అంటే ఇతని రచనలో ఎక్కువగా సాంఘిక అంశాలకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా హ్యూమన్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ హీజ్ వర్క్ మానవ మానవ 
వంటల గురించి కూడా ఎక్కువగా ఇతని ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పాఠ్యాంశం కూడా ఒలివర్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్ అనేవాడు ఒలివర్ అనేది ఒక వ్యక్తి పేరు ఇతను ఒక ఆర్ఫాన్ అనమాట కాబట్టి ఇటువంటి సాంఘిక అంశాలపైన ఇతను ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టి రచనలు అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది తరువాత పాఠ్యాంశం ద క్రై ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ద క్రై ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అనగానే మీకు ప్రశ్నలు ఉన్న జవాబులన్నీ ఉండిపోవాలండి ఇప్పుడు ద క్రై ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అనగానే పిల్లల పాపం ఏడుస్తున్నారు ఏడిస్తే మీరైతే ఏం చేస్తారు చక్కగా బిస్కెట్ లేదా చాక్లెట్ ఇస్తారు కానీ ఎలిజబెత్ రాని అయితే ఏం చేస్తుంది అంటే బారుకు తీసుకెళ్ళి బ్రౌన్ రైస్ తినిపిస్తుంది వాడి పిల్లలకి ఓకే అంటే ఒకవేళ ఇవి మీ గుర్తుకు రాకపోయినా ఎగ్జామ్ సమయంలో అయినప్పటికీ ఆప్షన్స్ చూసైనా మీరు జవాబు చేస్తారనే ఉద్దేశంతో కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సాధారణంగా కోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సి ఉంది ఇక్కడ ఈ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఉంది అలా గుర్తుంచుకోండి అంటే అది అస్సలు గుర్తుండవండి ఓకే కొంచెం ఎలాబరేటెడ్గా కొంచెం కథలతో మనం అల్లుకుంటూ గుర్తుంటే కొంచెం ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే ఇక్కడ ఈ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఉంది అక్కడ ప్రశ్న వచ్చేటప్పుడు మీరు జవాబు చేయొచ్చు అంటే అది ఏమాత్రం అటువంటి దయచేసి అటువంటి కోర్స్ అయితే పెట్టుకోకండి వీలైనంత వరకు మీ బ్రెయిన్ ఆ కోర్స్ కూడా ఏముండాలంటే మీ బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి కోర్స్ వల్ల కూడా గుడ్డిగా కంటస్త గుడ్డుగా కూడా కోర్స్ పెట్టుకున్నా అవి ఎక్కువ కాలం గుర్తుండవు ఓకే ఏదైనా మీ ఇమేజినరీనైనా ఉపయోగించాలి లేదా వారల్గా ఏదైనా కథతో లింక్ చేసుకోవాలి లేదా మీ చుట్టూరా ఉన్న పరిసరాలతో లింక్ చేసుకోవాలి ఇలా ఏదైనా కోర్స్ కూడా ఏదో దానికంటే ఒక రీజనబుల్ వే ఉంటేనే కోర్స్ కూడా గుర్తుంటాయండి మనం అనవసరంగా కోర్స్ పెట్టినా కూడా ఎక్కువ కాలం గుర్తుండవు ఓకే ద క్రై ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పాపం పిల్లలు ఏడుస్తున్నారండి ఏడుస్తుంటే ఏం చేసింది ఎలిజబెత్ రాని కొంచెం డబ్బు ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి బారుకు తీసుకెళ్ళి బ్రౌన్ రైస్ తినిపించింది ఓకే ఎలిజబెత్ రాని సాధారణంగా ఇంగ్లీష్ పోయటే కదండి ఎలిజబెత్ రాని ఇతని హస్బెండ్ పేరు ఏం పేరు అంటే రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్ సాధారణంగా భార్య యొక్క పేరు భర్త యొక్క పేరు రెండు కూడా లింక్ అవుతూ ఉంటాయి రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్ ఈవిడ పోయమ్స్ సొన్నెట్స్ చాలా వరకు రాశారండి ఆ పోయమ్స్ సొన్నెట్స్ ఏంటంటే ద పోర్చుగీస్ ద పోర్చుగీస్ అరోరా లే అరోరా లేయ్ ద స్కార్పియన్ ద సెరాఫిమ్ ద సెరాఫిమ్ అనే రచనలు ఈవిడ రచించింది ఓకే ఎలిజబెత్ రాని ఎలాగూ బ్రిటన్ దేశాన్ని చెందిన కాబట్టి ఈ బ్రిటన్కి దగ్గరలో ఏదైనా దేశం ఉందంటే అది పోర్చుగీస్ ఇక్కడ బ్రిటన్ ఉంటుంది ఇలా చూస్తే ఇక్కడ పోర్చుగీస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి బ్రిటన్ రాని ఎలిజబెత్ బ్యారెట్ బ్రౌనింగ్ పోర్చుగీస్కి వెళ్ళి ఓకే పోర్చుగీస్ వెళ్ళి సంథింగ్ ఇదే మీరు ఏదైనా కోడ్ ఉంటే పెట్టండి ఈ కోడ్ నాకేమి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఓకే ఒకసారి చూడండి దీనికి ఏదైనా కోడ్ ఉంటే మీరే కొంచెం సజెస్ట్ చేయండి ఎవరు సజెస్ట్ చేస్తే వారి యొక్క కామెంట్ నేను పిన్ చేసి అందరూ యూజ్ చేసుకుంటారు ఓకే ఆ కోడ్ని మోస్ట్ ఆఫ్ పోయమ్స్ డీల్ విత్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అంటే ఇవి రాసిన ప్రతి ఒక్క పోయం కూడా హ్యూమన్ ఎమోషన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ పాఠ్యాంశం కూడా గమనించవచ్చు ద క్రై ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అంటే పిల్లలు అంటే సాధారణంగా బడి వయసు పిల్లలందరూ బడికి వెళ్తారు కానీ ఈవిడ యొక్క ఈ పోయంలో ఆ పిల్లలు ఏంటంటే బొగ్గు గనిలో పనిచేస్తారనమాట వారి యొక్క ఎమోషన్స్ని చెప్తుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఆ పోయం మీరు చదివితే ఈవిడ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ గురించి చెప్తుంది అనమాట ఓకే మీరు ఆ పోయం చదివితే మీకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అంటే ఆ పదాలు ఆవిడ ఉపయోగించే వొకాబులరీ చూస్తే అయ్యో అయ్యో అనిపిస్తుంది అనమాట అంత బాగా రాస్తుంది సీ ఈజ్ ఫేమస్ ఇంగ్లీష్ పోయట్ అండ్ మూవ్డ్ ఇటలీ ఆవిడ ఇటలీకి తరలు వెళ్ళింది ఎందుకంటే తన భర్త ఇటలీ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి కనుక ఇటలీకి తరలు వెళ్ళడం జరిగింది తరువాత ద సెల్ఫ్ ఈస్ గెయింట్ గెయింట్ అంటే ఏంటండి దెయ్యం ఓకే ద సెల్ఫ్ ఈస్ గెయింట్ ఈ సెల్ఫ్ ఈస్ గెయింట్కు ఏమొచ్చిందండి గెయింట్ అంటే దెయ్యం కాబట్టి వైల్డ్ ఆస్కార్ రావడం జరిగింది వైల్డ్ అంటే ఏంటండి క్రూరము వైల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ అంటారు కదా క్రూర మృగాలు వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రం అని అలానే వైల్డ్ అంటే క్రూరంగా ఉండే ఒక ఆస్కార్ వచ్చిందనమాట ఇవి ప్రత్యేకంగా వీళ్ళకి ఒక ఆస్కార్ పెట్టారు ఎవరికి గెయింట్కి దెయ్యాలకి ఏం ఆస్కార్ అంటే అది వైల్డ్ ఆస్కార్ ఓకే ఈ వైల్డ్ ఆస్కార్ అనేవారు ఆథర్ పేరండి ఈ ఆథర్ ఐరీష్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఐరీష్ అంటే ఐర్లాండ్ అంటే ఇక్కడ బ్రిటన్ ఉంటుంది ఈ బ్రిటన్ పక్కనే ఒక ఇది కూడా ఒక దీవి ఇది ఐరీష్ అనమాట అనిపించింది కూడా ఐరీష్ వనిత కదా అలానే ఈ ఆస్కార్ వైల్డ్ కూడా ఐరీష్కు చెందినటువంటి శాస్త్ర స
ఆస్కార్ అవార్డు దేనికి వచ్చింది సాధారణంగా ఆస్కార్ అవార్డు ఎవరికి ఇస్తారంటే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇయర్ నెస్ట్ అంటే శ్రద్ధకు గల ప్రాముఖ్యత దీని అర్థం ఏంటండి ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇయర్ నెస్ట్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ అంటే ప్రాముఖ్యత ఇయర్ నెస్ట్ అంటే శ్రద్ధ అంటే శ్రద్ధకు గల ప్రాముఖ్యతను తెలియజేయడానికి ప్రపంచానికి తెలియజేయడానికి ఆస్కార్ అవార్డును ఇస్తారు ఇయర్ నెస్ట్ అంటే శ్రద్ధ ఇయర్ నెస్ట్ అంటే శ్రద్ధ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇయర్ నెస్ట్ అనే ప్లేకు ఆస్కార్ అవార్డు రావడం జరిగింది ఓకే మీరు సాధారణంగా ఎలా గుర్తుంచుకుంటారంటే సాధారణంగా శ్రద్ధకు అంటే ఇంత కష్టపడి శ్రద్ధపడి సినిమాలు తీస్తున్నందుకు గాను వారి యొక్క ప్రాముఖ్యతను కాపాడడానికి ఆస్కార్ అవార్డు ఇస్తారు అంతేకాకుండా ద పిక్చర్ ఆఫ్ డోరియన్ గ్రే మీకు డోరియన్ అనగాను మీకు ఏం గుర్తు రావాలండి కార్టూన్ మీరు చూసే ఉంటారు డోరిమాన్ అని ఉంటుంది ఆ డోరిమాన్ కూడా ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చింది ఎందుకంటే డోరిమాన్ డోరిమాన్ అనే ఒక కార్టూన్కు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇయర్ నెస్ట్ ఎక్కువగా శ్రద్ధ వహించడం వల్ల ద హ్యాపీ ప్రిన్స్ ఒక ప్రిన్స్ ప్రిన్స్ ఈ డోరియన్ కార్టూన్ ఛానల్ చూసి వారి యొక్క శ్రద్ధను చూసి ఆ ప్రిన్స్ హ్యాపీ అయ్యి వారికి ఆస్కార్ అవార్డు ఇచ్చాడు ఓకే నేను చెప్పిందే కాదు మీరు నేను చెప్పిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాలు మీరు కేటాయించినట్లయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు చదివిందంతా మీరు సరదాగా మళ్ళీ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని మొదటి పేజీలో అక్కడ కంటెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా సిక్స్ లెసన్స్ పేర్స్ ఆ పేర్లన్నీ కూడా ఆ పేర్లను చూస్తూ ఇవన్నీ గుర్తించుకున్నారు అనుకోండి మీకు తప్పనిసరిగా అది బ్రెయిన్లో మీ బ్రెయిన్లో ముద్ర కావడం జరుగుతుంది అయితే ద సెల్ఫీస్ గేమ్ లెసన్ అనేది కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద ప్లే అంటే ఒక నాటకం రూపంలో అంటే మనం నాటకం వేసేటప్పుడు ఇతని సంభాషణ తర్వాత ఇతని సంభాషణ ది ఇలా ఇలా విధానాన్నే ప్లే అంటారు అనమాట ఇలాంటి ప్లే రూపంలోకి మార్చిన వ్యక్తి ఎవరంటే ఎం రయన్ టైలర్ ఒక టైలర్ అనేవాడు దీన్ని ఒక నాటకం రూపంలోకి మార్చాడు దీన్ని ద సెల్ఫీష్ గేంట్ను ఒక టైలరు దాన్ని ఒక ప్లే రూపంలోకి మార్చడం జరిగింది తర్వాత సిక్స్త్ లెసన్ ద గార్డెన్ విత్ఇన్ అంటే పేరులోనే ఆన్సర్ కుచెన్లోనే ఆన్సర్ మీరు వెతికేయాలి ద గార్డెన్ విత్ ఇన్ ఆథర్ ఎవరు పోయం యొక్క ఆథర్ ఎవరు అంటే ద గార్డెన్ విత్ ఇన్ అంటే గార్డెన్ ఇన్ అంటే లోపల ద గార్డెన్ విత్ ఇన్ గార్డెన్ లోపల ఏదో ఉందండి ఏముంది బారెల్ ఉంది గార్డెన్ లోపల ఏముందండి బార్ ఉంది ఆ బార్లో చక్కగా గార్డెన్ లోపల బారు చక్కగా మందు తాడడం జరుగుతుంది ద గార్డెన్ విత్ ఇన్ అనే పాఠ్యాంశం యొక్క ఆథర్ నేమ్ సీలియా బ్యారెల్ ఓకే నెక్స్ట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇక్కత్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇక్కత్ ఇక్కత్ అనగానే మీకు గుర్తు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇక్కత్ చీరలు నల్గొండ జిల్లాకు చెందినటువంటి చాలా ఫేమస్ చీరలు ఓకే వీటికి గుర్తింపు కూడా ప్రత్యేక గుర్తింపు కూడా రావటం జరిగింది అయితే ఈ ఇలాంటి ఎక్కత్ చీరలు ఎవరు కడతారంటే ఎక్కువగా ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది కదండి ఇవి చేనేత వస్త్రాలు కాబట్టి ధర ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి చేనేత వస్త్రాలు సుందరులే కడతారు ఎవరు కడతారండి సుందరులు సుందరి అంటే అందంగా ఉన్నవారు అని మీరు సరదాగా గుర్తుంచుకోవచ్చు శ్యామ సుందరి లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఉంటే శ్యామ సుందరి ఆవిడ ఎక్కత్ చీరలు కడుతుంది ఆవిడ సుందరంగా ఉండడం కోసం సుందరంగా ఉండడం కోసం ఈ ఎక్కత్తు చీరలు కడుతుందని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు ద ఎర్త్ అన్ గోబ్లెట్ ఎర్త్ అన్ గోబ్లెట్ అంటే ఎర్త్ అన్ అంటే మట్టితో చేసినటువంటి గోబ్లెట్ గోబ్లెట్ అంటే సాధారణంగా అప్పట్లో రాజులు మందు తాగేవారు కదండి ఇలా ఒక గ్లాస్ ఉంటుంది దీనికి కూడా ఇది ఉంటుంది చూడండి ఇదే గోబ్లెట్ అనమాట ఎర్త్ అన్ గోబ్లెట్ దీన్ని పట్టుకొని రాజులు ఇందులో పానీయం వేసుకుని తాగేవారు అదే మట్టితో చేసినటువంటి ఈ రకమైనటువంటి గోబ్లెట్నే ఎర్త్ అన్ గోబ్లెట్ అంటారు దీని యొక్క ఆథర్ హరేంద్రనాథ్ చటోపాధ్యాయ ఈ నేమ్ సాధారణంగా మన నోట్లో నలిగేదే అంటే సాధారణంగా ఈ వెస్ట్ బెంగాల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ నేమ్ ఈ చటోపాధ్యాయ పేరు మీదగా ఉండడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా దీన్ని గుర్తుంచుకోవచ్చు ద ఎర్త్ అన్ గోబ్లెట్ పాఠ్యాంశం యొక్క రచి హరేంద్రనాథ్ చటోపాధ్యాయ ఓకే తరువాత చివరి పాఠ్యాంశానికి వచ్చేసామండి బాన్సాయ్ లైఫ్ బాన్సాయ్ లైఫ్ బాన్సాయ్ అంటే మీకు అందరికీ తెలిసిందే జపాన్ దేశపు సాంగ సాంప్రదాయపు కళ తరుడు క్లాసు ఈ వయసులో మీకు ఎలాగ వస్తుంది బాన్సాయ్ లైఫ్ పాఠ్యాంశం యొక్క రచయిత ఛాయాదేవి సాధారణంగా మనమైతే మర్రి చెట్టుకేమేస్తామండి 
వాటర్ వేస్తాం నీరేసి పెంచుతాం అందువల్ల చాలా పెద్దగా పెరుగుతాయి కానీ జపాన్ దేశంలో ఈ ఈ బోన్సాయి చెట్లకు ఏం వేసి పెంచుతారండి ఛాయ్ వేసి పెంచుతారు ఛాయ్ ఛాయ్ బోన్సాయ్ ఛాయ్ బోన్సాయ్ ఛాయ్ బోన్సాయ్కు ఛాయ్ వేసి పెంచుతారు కనుక అవి ఒక కుండీలో తక్కువ పరిమాణంలోనే పెరగడం జరుగుతుంది కనుక బోన్సాయ్ లైఫ్ అనే పాఠ్యాంశం యొక్క రచయిత అబ్బూరు ఛాయాదేవి ఈవిడ ఒక ఫెమినిస్ట్ రైటర్ అంటే స్త్రీలకు ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఈవిడ రచనలు అనేవి రచించడం జరుగుతుంది ఈవిడ యొక్క అవార్డ్స్ని మనం గమనించినట్లయితే సెంట్రల్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో ఈవిడకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లభించడం జరిగింది తరువాత షీ ఎలిక్యుడేట్స్ ఉమెన్ లైఫ్ అండ్ దేర్ ఫీలింగ్స్ ఈవిడ ఉమెన్ లైఫ్ని అంద అండ్ వారి యొక్క ఫీలింగ్స్ని ఎక్కువగా ప్రస్తావిస్తూ రచనలు రాస్తుంది బాన్సాయ్ లైఫ్ ఒరిజినల్ టైటిల్ సాధారణంగా ఈవిడ తెలుగు వారు కాబట్టి తెలుగులో బాన్సాయ్ బ్రతుకులు అని రచించడం జరిగింది దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి కన్వర్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఉమా మరియు శ్రీధర్ ఎవరైనా మీ ఇద్దరు పేర్లు గుర్తెచ్చుకోండి ఉమా మరియు శ్రీధరు ఈ బాన్ సాయి బ్రతుకులు అనే లెసన్ని ఇంగ్లీష్లోనికి అనువదించారు ఓకేనమ్మా ఇక్కడతో మనకి ఎయిత్ క్లాస్లో ఉండే కవి పరిచయాలు మొత్తాన్ని ఎక్కడ విడిచిపెట్టకుండా క్లీన్ స్వీప్ చేసాం ఇంకా మనకు కొంచెం గ్లాసరీ ఉంది ఆ గ్లాసరీతో చర్చించుకొని అక్కడితో మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం ఓకేనా పార్ట్ టూ వీడియోలో మనం ఈ చివరి మూడు లెసన్ యొక్క గ్లాసరీని విడిచిపెట్టేసాం అండి దాన్ని ఈ వీడియోలో కవర్ చేసేద్దాం ఓకే ఆ సిక్స్త్ లెసన్ ఏంటంటే ద స్టోరీ ఆఫ్ ఎక్కత్తలోని గ్లాసరీ మ్యాండటరీ మ్యాండటరీ అంటే తప్పనిసరిగా అని అర్థం మ్యాండటరీ సర్టిఫికేట్స్ అంటారు కదండి తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ వాండర్ వాండర్ అంటే విష్ టు నో తెలుసుకోవటానికి ఆతృతగా ఉన్నట్లయితే దాన్ని వాండర్ అనే పదాన్ని మనం వాడుతాం ద చిల్డ్రన్ స్టార్టెడ్ వాండరింగ్ అబౌట్ ఎక్కత్ అంటే పిల్లలు ఎక్కత్ గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆశ వారిలో కలిగింది అనే సందర్భంలో ద చిల్డ్రన్ స్టార్టెడ్ వాండరింగ్ అబౌట్ ఎక్కత్ అని వాడడం జరుగుతుంది డ్రాబ్ ద డ్రాబ్ క్లాస్ లుక్డ్ సడన్లీ వైబ్రెంట్ ద డ్రాబ్ క్లాస్ లుక్డ్ సడన్లీ వైబ్రెంట్ డ్రాబ్ అంటే డల్లుగా ఉన్నటువంటి క్లాస్ ఒక్కసారి చాలా ఆనందంగా ఉంది వైబ్రెంట్ అంటే ఆనందం పెల్ట్ పెల్ట్ అంటే విసరడం విసరడం అంటే అది కాదండి సంధించడం అని అర్థం అనమాట తెలుగులో చిల్డ్రన్స్ పెల్టడ్ విత్ క్వశ్చన్స్ అంటే పిల్లలు పెల్టడ్ విత్ క్వశ్చన్స్ అంటే ప్రశ్నలను టీచర్ పైన సంధించారనే సందర్భంలో చిల్డ్రన్స్ పెల్టడు విత్ క్వశ్చన్స్ అనే వాడతాం త్రో షూట్ అనే అర్థంలో దీన్ని వాడడం జరుగుతుంది గిగ్లింగ్స్ గిగిల్ గిగిల్ అంటే చిల్డ్రన్స్ గిగ్లింగ్ అంటారు కదండి చిన్నపిల్లలు నవ్వుతారు కదా దాన్నే లాఫింగ్ ఇన్ ఏ సిల్లీ వే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గిగిల్ బబుల్ అంటే మీరు సైకాలజీలో నేర్చుకుంటారు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ న్యూ డ్రాఫ్ట్ కాపీలో ఈ స్టేజెస్ ఉంటాయి ప్రాక్ భాష దశ పూర్వ భాష దశ బబ్లింగ్ దశ అని నాలుగు దశలు ఉంటాయి ఆ నాలుగు దశల నుంచి డిఎస్సికి రిపీటెడ్గా బిట్స్ అవడం జరిగిందండి ఒక్కసారి డ్రాఫ్ట్ కాపీ తీసుకొని తప్పనిసరిగా చదండి ఎందుకంటే ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది డిఎస్సిలో ఆ డ్రాఫ్ట్ కాపీ నుంచే సైగాలు జరగడం జరిగింది సరే దాని గురించి తర్వాత మనం సైగాలజీ చెప్పేటప్పుడు చర్చించుకుందాం ఇక్కడ బబుల్ బబుల్ అంటే బబ్లింగ్ స్టేజ్ అంటే ఏ టాక్ టు డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ వారు ఏం మాట్లాడతారో మనకు అర్థం కాదు ఆ స్థాయినే బబ్లింగ్ స్టేజ్ అని అనడం జరుగుతుంది పెన్సివ్ పెన్సివ్ అంటే చిల్డ్రన్స్ రికాగ్నైజ్డ్ టీచర్ పెన్సివ్ మూడ్ అంటే కెప్ట సైలెంట్ పెన్సివ్ మూడ్ అంటే కొంచెం సీరియస్గా ఉండే మూడ్ అని అర్థం ఇలా పెన్సివ్ సీరియస్ పెన్సివ్ సీరియస్ అని గుర్తుంచుకోకండి దయచేసి ఒక ఇలా ఎగ్జాంపుల్తో గుర్తుంచుకుంటేనే మీకు డిఎస్సి వరకే కాదు మీ నిత్య జీవితంలో ఎప్పుడైనా న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు కూడా ఇవన్నీ టచ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్కడికి మీకు వృధా కాదు ఇంగ్లీష్ అనేది కాబట్టి పెన్సివ్ సీరియస్ అని గుర్తుంచుకోకుండా పెన్సివ్ మూడ్ అంటే సీరియస్ మూడ్ అని గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఎక్కువ కాలం వొకాబులరీ అనేది గుర్తుంటుంది హెసిటేటెడ్లీ హెసిటేటెడ్లీ అంటే సమ్ వన్ హెసిటేట్ హెసిటెడ్లీ ఆస్ అంటే సంకోచిస్తూ అని అర్థం అనమాట అన్విల్లింగ్లీ అన్సెటైన్లీ ఎక్స్పెక్టెంట్లీ ఎక్స్పెక్టెంట్లీ అంటే ఇన్నరే నీ నుంచి ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా నీ నీ గురించి నీ నుంచి ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అంటంగా హోప్ఫుల్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఆశావహంగా వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్లీ వెయిట్ ఫర్ యువర్ జాబ్ నీ ఉద్యోగం కోసం మేము చాలా హోప్ఫుల్గా వెయిటింగ్ చేసామనే అర్థంలో ఎక్స్పెక్టెడ్లీని వాడడం జరుగుతుంది 
ఇన్ ఇంటర్సెక్ట్ మీకు తెలిసిందే బైసెక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి కలపడాన్ని క్రాసింగ్ ఈచ్ ఈచ్ అదర్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్సెక్ట్ తర్వాత హెడ్ గియర్ హెడ్ గియర్ అంటే తలపాగండి ఏ పేస్ ఆఫ్ క్లాత్ వార్న్ ఆన్ హెడ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హెడ్ గియర్ జూబ్లియంట్ ఓకే హీ జూబ్లియంట్ పర్సన్ అంట అంటే ఆవిడ చాలా హుషారైనది లేదా వెరీ హ్యాపీ అనే సందర్భంలో కూడా మనం ఉపయోగ తరువాత బాన్సాయి లైఫ్ అనే పాఠ్యాంశంలో ఉండే గ్లాసరీని చర్చించుకున్నట్లయితే ఎగ్జాషన్ ఎగ్జాషన్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ టైడ్నెస్ అంటే ఎక్కడైనా మీరు ఇన్స్టెంట్లీ ద ఎగ్జాషన్ ఆఫ్ ఆఫీస్ వర్క్ వ్యానిషస్ అంటే ఆఫీస్ వర్క్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే మనం టైడ్ అవుతాం కదా దాన్ని ఎగ్జాషన్ అని అనడం జరుగుతుంది వ్యానిషస్ అంటే వ్యానిష్ అంటే ఏంటండి వ్యానిష్ పౌడర్ ఏదో ఉంటుంది వ్యానిష్ అనే పౌడర్ అంటే అక్కడ మరకలన్నీ మటుమాయం అయిపోతాయి అనే సందర్భంలో వ్యానిష్ అనే పదాన్ని వాడడం జరుగుతుంది డిసెప్పియర్ ఓకే తర్వాత మట్టరింగ్ మట్టరింగ్ అంటే గొనుక్కోవటం అనమాట మ మటరింగ్ అంటే గొనుక్కోవటం అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ద కిచెన్ మట్టరింగ్ అంటే కిచెన్లో గొనుక్కుంటుంది కంప్లైన్ అబౌట్ సంథింగ్ ప్రైవేట్లీ అంటే సింగిల్గా ఏకాంతంగా ఉండేటప్పుడు మనలో మనం మాట్లాడుకుంటాంగా చీ ఏంద్రాయ్ జీవితం ఇలా ఇలా అదే దాన్ని మట్టరింగ్ అని అంటాం దీని తర్వాత సేవర్ సేవర్ అంటే సేవరింగ్ ఈ చీప్ సేవరింగ్ అంటే ఆస్వాదించడం అని అర్థం ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది గ్లాసరీలో లేదు ఈ లెసన్లో ఉందన్నమాట చాలా బాగుంది చూడండి లుక్ ఫార్వర్డ్ లుక్ ఫార్వర్డ్ లుక్ అంటే ఏంటండి చూడడం ఫార్వర్డ్ అంటే ముందు ముందుకు చూడటం అంటే వెయిట్ చేయటం టు ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ ఎగ్జైటెడ్ అబౌవ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపీన్ అంటే ఉదాహరణకి మీరు డిఎస్సి వస్తుందేమో అని చాలా ఆతృతగా ఆనందంగా వెయిట్ చేస్తున్నారు కదండి అలాంటి సందర్భంలో లుక్డ్ ఫార్వర్డ్ అనేది వాడతాం లుక్డ్ అంటే చూడడము ఫార్వర్డ్ అంటే ముందు జరగబోయే దాన్ని మనం చూడడాన్నే వెయిటింగ్ యాంగ్జూజియస్గా చూడడాన్నే లుక్డ్ ఫార్వర్డ్ అని వాడడం జరుగుతుంది అయితే హీ హ్యాడ్ వర్క్డ్ హార్డ్ అండ్ వాజ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ హీస్ రిటైర్మెంట్ అంటే అతని యొక్క రిటైర్మెంట్ గురించి చాలా ఆతృతగా చూస్తున్నాడు అనే సందర్భంలో లుక్ ఫార్వర్డ్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది తరువాత ఎలేటెడ్ ఎలేటెడ్ అంటే వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎగ్జైటెడ్ హీ ఫీల్స్ యాజ్ ఎలేటెడ్ అతను చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఓకే సమ్ సమ్చ్యూయస్ అంటే గ్రాండ్ దివ్యమైన అని అర్థం రావడం జరుగుతుంది సమ్టియస్ట్ ఫీస్ట్ అంటే దివ్యమైనటువంటి విందు గొప్ప విందునే సమ్టియస్ట్ అని వాడడం జరుగుతుంది తరువాత చివరి పాఠ్యాంశం ద్వారకానాథ్ కోట్నీస్ పాఠ్యాంశంలో ఉండే గ్లాసరీ గురించి చర్చించుకుందాం మొదట్లోనే సరైన మంచి చాలా చక్కని బిట్టు వచ్చింది గివ్ సెవే గివ్ సెవే అనేది ఒక ప్రేజల్ వేరు గివ్స్ అంటే ఇవ్వడము ఎవే అంటే దూరంగా అంటే ఎవరికైనా బహుగా బహుమతి చేసేటప్పుడు అటువంటి సందర్భంలో గివ్ సెవే అనేది వాడడం జరుగుతుంది ప్రెసిడెంట్ గివ్ సెవే భారతరత్న అవార్డ్ ప్రెసిడెంట్ భారతరత్న అవార్డును బహుకరించింది అనే సందర్భంలో గివ్ సెవే అనేది వాడడం జరిగింది అంటే లెసన్లో ఇవి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అని తీసుకొని రాయడం జరిగింది ఇవి గ్లాసరీలో లేవు ఇవి మొదటి రెండు మూడు డైడ్ ఆఫ్ డైడ్ ఆఫ్ అంటే ఏదైనా జబ్బు వల్ల చనిపోతే దాన్ని ముందు డైడ్ ఆఫ్ అనేది వాడాలి ఓకే డైడ్ ఆఫ్ అనేది ఎప్పుడైనా జబ్బు వల్ల చనిపోతే మీ మీ రిలేటివ్ ఎవరైనా జబ్బు వల్ల చనిపోతే ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి డైడ్ ఆఫ్ అంటే ఆ వ్యక్తి జబ్బు వల్ల చనిపోయాడు ఆఫ్ అంటే సగము సగం వయసుకే పాపం జబ్బు వల్ల చనిపోయాడు అని గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు డైడ్ ఆఫ్ డైడ్ ఫ్రమ్ డైడ్ ఇన్ వరుసగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్ రిలేటివ్ ధనుంజయ్ అనే వ్యక్తి క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోయాడు కాబట్టి అతను సగం వయసులోనే చనిపోయాడు కాబట్టి డైట్ ఆఫ్ అని నేను గుర్తుంచుకోవడం జరిగింది కోట్నీస్ అంటే ఈ లెసన్లో కోట్నీస్ అనే కూడా ఒక డాక్టర్ అనమాట కోట్నీస్ డైట్ ఆఫ్ ఎపీలిప్సి ఎపీలిప్స్ అనే వ్యాధి వల్ల కోట్నీస్ అనే వ్యక్తి చనిపోయాడు అడాల్టేషన్ అడాల్టేషన్ అంటే మీరు చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అడాల్ట్ అంటే యుక్త వయసు కాబట్టి ఆ విధంగా అర్థాన్ని వెతుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది అదైతే కాదు అడాల్టేషన్ అంటే అడ్మిరేషన్ ప్రైజ్ అనే అర్థం ఓకే వివేషియస్ అంటే చీర్ఫుల్ అని అర్థం వివేషియస్ అంటే చీర్ఫుల్ కోట్నీస్ ఈజ్ ఏ వివేషియస్ కిడ్ అంటే చాలా చీర్ఫుల్ కిడ్ అని అర్థం ఓకే ఇక్కడితో మనకి ఎయిత్ క్లాస్లో ఉండే గ్లాసరీ వొకాబులరీ గ్రామర్ అండ్ 
వారి యొక్క ఆథర్స్ చాలా చక్కగా వివరంగా నేర్చుకున్నాం ఇక్కడతో ఎయిత్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకేనా దయచేసి ఒకవేళ నాకు తెలిసి దీనికి వ్యూస్ అనేవి చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి అంటే డిఎస్సి పడేటప్పుడు వరుసగా వ్యూస్ పెరుగుతుంటాయి కానీ ఇప్పుడు వ్యూస్ తక్కువ రావడం వల్ల ఈ చేయాలనే ఆటోమేటిక్గా మనకి బ్యాక్ పుషప్ అనేది ఉండట్లేదు అరే ఎందుకు ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడట్లేదు అనే భావన అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి వీలైనంత వరకు మీ ఫ్రెండ్స్కు ఎక్కువగా షేర్ చేసినట్లయితే మీరు ఎటువంటి ఇగో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అదే ఇంకొకరు షేర్ చేస్తే ఆడికి వచ్చేస్తుందేమో సబ్జెక్టు అలా మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు నేను మీకు నేను ఇంత కష్టపడి రాసుకున్నటువంటి నోట్స్ని మీకు షేర్ చేసేస్తున్నాను దానివల్ల నేనేమైనా లాస్ అవుతున్నానండి ఏమీ లాస్ అవ్వను ఎప్పుడూ కూడా మనం ఎలా ఉంటే మనకు రిజల్ట్ కూడా అదే విధంగా వస్తుంది నువ్వు మంచిగా ఉంటే నీ రిజల్ట్ కూడా తప్పనిసరిగా పాజిటివ్గానే వస్తుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు షేర్ చేయండి ఈ ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ చూస్తూ ఈ వీడియోస్ చూడండి ఓకేనా ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ